നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി പുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് പുട്ടുപൊടി തന്നെയാണ് ഞാനപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് പുട്ടുപൊടി ഓൾറെഡി നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ അറിയാം ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈം കളയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കനും കൂടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ നനച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മസാല ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാലയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്ന ഒരു സവാളയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേഗം വാടി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുക മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗരം മസാലയുടെ ഒക്കെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അളവൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടികളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇന്ന സമയം എന്നൊന്നുമില്ല പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി വരണം അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം വല്ലതും പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലയുടെയും കൂടെ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് എരിവും കൂടെ ചേർക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചിക്കനിൽ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഗരം മസാല വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അതിന് പകരം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ബിരിയാണി പുട്ടല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കളർഫുൾ ആവണമല്ലോ പിന്നെ ടേസ്റ്റും ആണ് കളർഫുൾ മാത്രമല്ല അധികമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഈ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും റൈസിൻസും കൂടെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരം അതായാലും മതി ഇപ്പോൾ രണ്ടും ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനിത് പൊട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പുട്ടിനുള്ള പൊടി ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് പുട്ടിന് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റും കൂടെ കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശരിക്കും നല്ല ആവി ഇതിൽ കയറണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ഒന്ന് പൂട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ